sale sul tetto per pulire le grondaie e cade di sotto, grave un pensionato a Tavagnacco. L'educatore, 19enne, fa sesso con l'allievo minorenne, allontanato dalla struttura. Ruba in farmacia e non si accorge delle telecamere, preso un 31enne. È stata blindata nel veneziano, 200 carabinieri di rinforzo tra spiagge, Venezia e dentro terra. È fatta il portenone calcio al suo nuovo allenatore, si tratta di Attilio Tessere, l'uomo delle tre promozioni. Ebbene dunque erano questi alcuni dei principali titoli, i titoli più importanti di questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. Grazie come sempre gentili telespettatori per aver scelto la nostra emittente televisiva. Avete sentito, non sono mancati purtroppo gli infortuni, eh, sono in corso tra altre cose delle ricerche di una donna che è scomparsa. Vi daremo conto nel corso del telegiornale. L'affare fatto finalmente il Pordenone Calcio dopo una odissea e soprattutto una fiaba che è durata eh, di diversi giorni con Zironelli sì, Zironelli no, ha trovato il suo eh, condottiero, ovvero appunto Attilio Tesser, colui appunto insomma, che guiderà la panchina dei Ramarri proprio a partire dai prossimi giorni. Ma parleremo anche di operazioni della polizia, operazioni dei carabinieri e soprattutto quell'increscioso fatto che riguarda il Friuli occidentale dove un educatore diciannovenne ha avuto dei rapporti sessuali con eh, appunto quella persona eh, minorenne che avrebbe appunto dovuto tenere a Bada ma soprattutto educare. Queste insomma sono veramente delle condizioni incresciose che ci fanno rabbrividire. Eh, andiamo a vedere subito la domanda che vi avevamo proposto nell'edizione precedente. Bossi sui meridionali soltanto, vogliono soltanto essere mantenuti. Sei d'accordo? Sì il 54% di voi, no il restante 46%. Tante cose ho ricevuto anche diverse telefonate eh, alle quali giustamente eh, abbiamo risposto. Eh, insomma, ci sono anche tanti eh, militari, dipendenti pubblici che ormai insomma, sono radicati eh, sul nostro territorio eh, da diversi anni e giustamente dicono che Boss è andato fuori con la, eh, con la capocchia, no? per, così, per così dire, eh, insomma, che lasci eh, i suoi vecchi eh, così, no? dogmi a, eh, insomma, ai posteri e che lasci insomma, a Matteo Salvini insomma, guidare il nuovo paese. Alias si faccia da parte, ora di finire la sua ora l'ha fatta, non spari stupidaggini. Questa è stata un po' giustamente eh, la, la visione che avete dato per la maggior parte eh, di voi. Anzi, eh, ci sono state appunto delle, delle, delle persone che giustamente hanno detto la loro, insomma la vecchia guardia ha detto sì, insomma siamo le solite, mantenuti, insomma vi siete un po' dai divisi la posta in palio. La domanda che invece vi avevamo posto in questa edizione riguarda il tema dell'immigrazione, un tema molto sentito soprattutto a livello europeo. Leggiamo subito la domanda, migranti, Vienna alza il muro con l'Italia, al via i controlli al Brennero. Sei d'accordo? Non subiremo passivamente il fenomeno migratorio. Il governo di Vienna, ovvero il governo austriaco, era stato chiaro e dalle parole subito passato ai fatti, giustificandoli come programmati da tempo. E così in queste ore l'Austria ha annunciato che introdurrà i controlli alle frontiere con l'Italia, Brennero in particolare e Germania. L'operazione avrà luogo per cinque giorni, a luglio dal 9 al 13, a settembre dal 17 al 21. Stando a quanto affermato oggi un portavoce del Ministero dell'Interno da Vienna, i controlli sono programmati da tempo e la decisione non avrebbe quindi nulla a che vedere con l'accordo raggiunto in Germania sulla politica migratoria. Quindi anche insomma, Vienna alza le barricate, se una parte insomma, Salvini chiude eh, i porti, l'Austria ovviamente non può fare perché insomma, non ha eh, zona di mare confinante, ma alza eh, il muro, alza le barriere, soprattutto con l'Italia e dice al via i controlli al Brennero. Siete d'accordo? Vedo già insomma, che state rispondendo in molti, sms e whatsapp, email teleportenone.it, la nostra diretta streaming, ci potete vedere come sempre anche su Facebook e anche su Instagram, eh, che sono i nostri canali social che stanno andando a gonfie vele. Continuate così a seguirci, apriamo subito il telegiornale, sono in corso nelle campagne tra Udine, Pozzuolo e del Friuli e Pavia di Udine, le ricerche di una donna di 66 anni di cui si sono perse le tracce da questo. Stamattina. Sul posto stanno operando anche le unità cinofile e l'elicottero dei vigili del fuoco che è arrivato appositamente da Mestre. Pensionato cade dal tetto di casa in provincia di Udine. Le sue condizioni sono gravi. Il primo servizio.
Un pensionato di 73 anni di Tavagnacco si trova ricoverato a Udine per le gravi ferite riportate dopo la rovinosa caduta da un'altezza di 3 metri. L'uomo stava effettuando la pulizia della grondaia della propria abitazione, munito però di sola scala e senza le dovute cautele previste in questi tipi di lavori, quando è caduto a terra. Soccorso dal personale sanitario è stato trasportato al Santa Maria Misericordia di Udine. Rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Campo Formido. Il dottor Giovanni Gaiato dal prossimo 9 luglio sarà dopo il pensionamento del dottor Giuseppe Geppini, il nuovo direttore del centro di salute mentale 24 ore di Maniago e Spilimbergo, pordenonese 58 anni, laurea in medicina e chirurgia all'Università di Bologna, si è specializzato in psichiatria a Trieste. Nella città della riforma della legge 180 ho avuto modo di confrontarmi con una realtà che ritengo sia le più evolute non solo a livello nazionale ma anche internazionale, sottolinea proprio Gaiato che ha aggiunto Maniago è una realtà che si Sviluppa la salute mentale in linea con le buone pratiche stabilite dalla regione Friuli Venezia Giulia proponendo la recovery secondo un percorso di ripresa che riguarda l'intera vita della persona non solamente la remissione dei sintomi del disturbo psichico. Giustamente tanti auguri di un proficuo lavoro al nuovo quindi responsabile della struttura del centro di salute mentale 24 ore di Maniago e Spilimbergo. Atti sessuali con i minorenni, denunciato un diciannovenne nel Pordenonese. Il servizio. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un diciannovenne residente nel Pordenonese accusato di atti sessuali con minorenni. Il ragazzo non potrà più avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. L'esecuzione dell'ordinanza è stata resa esecutiva dai carabinieri della stazione di Polcenigo al termine di un'indagine avviata ad aprile del 2017. I genitori di un quattordicenne, notando un profondo cambiamento nel comportamento del figlio, atteggiamento ribelli e violenti sia a casa che a scuola si rivolgono ai carabinieri. L'analisi del telefono cellulare svela come da tempo il giovane fosse attenzionato da un educatore all'epoca dei fatti diciottenne che secondo quanto ricostruito dai militari lo aveva indotto a compiere atti sessuali. L'attività investigativa dei militari dell'arma d'intesa con la procura ha confermato come dal precedente mese di gennaio durante i periodi del dopo scuola l'indagato approfittando del suo ruolo da animatore in alcuni centri di aggregazione aveva circuito almeno due studenti minorenni con i quali ha avuto rapporti intimi omosessuali. L'educatore cercava in maniera seriale di circuire i ragazzini con offerta di birre e sigarette, organizzava giochi divertenti con il fine di avere poi un contatto sessuale con gli studenti minori. Il quadro svelato dagli investigatori ha quindi indotto il GIP ad applicare nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento impedendogli ulteriori frequentazioni nei luoghi di aggregazione. Parliamo di furti, parliamo di furti in farmacia, questa volta viene scoperto l'autore grazie alle telecamere. I carabinieri della stazione di Udine, in esito all'attività investigativa relativa al furto perpetrato lo scorso 13 giugno ai danni di una farmacia del capoluogo, hanno raccolto importanti elementi di responsabilità a carico di un 31enne pregiudicato residente nel capoluogo friulano, individuato anche attraverso la comparazione delle immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia. Il furto aveva fruttato 500 euro asportati dal registratore di cassa, approfittando di un momento di distrazione degli addetti al banco. Il soggetto individuato è stato deferito in stato di libertà per l'ipotesi di reato di furto aggravato, nonché per la violazione degli obblighi derivanti all'applicazione della sorveglianza speciale cui è sottoposto. Si è appena raggiunto in studio il primo cittadino di Pordenone, Alessandro Ciriani, ben ritrovato sindaco, grazie. innanzitutto grazie per essere in nostra compagnia. Abbiamo sentito e appreso di una nuova bomba, e spero anche che sia l'unica bomba a orologeria che starebbe proprio nell'ex cotonificio a Man. Pericolo Eternit, cosa sta succedendo? Ma soprattutto se è vero, cosa l'amministrazione potrebbe fare e potrà fare? Ma più che una nuova bomba direi che si tratta di una vecchia bomba eh, lasciata sedimentare per troppo tempo. L'ex cotonificio Amman è sicuramente un esempio di architettura eh, industriale che andava preservata e secondo me quella doveva essere l'area in cui si poteva sviluppare Pordenone nel passato, ma eh, scelte urbanistiche differenti negli ultimi decenni hanno preferito altre zone. Quell'area ormai è completamente lasciata decadere, pericolante, e il fondo che la gestiva è, fallita, è fallito 
Eh, conseguentemente il giudice fallimentare ha intimato al comune che deve sostituirsi al curatore prima nell'impedire l'accesso delle persone, quindi abbiamo speso soldi per transennare, per verificare più volte che nessuno andasse a dormire o a bivaccare. Ma la cosa più grave è che nel tempo si è scoperto che i tetti sono composti di Ethernet e che ci sono sversamenti di idrocarburi in superficie. Cosa significa? Significa che probabilmente già nel passato, eh, quando sono state le piene, quindi eh, il fiume è esondato, una parte di questo materiale è stato portato via, ma oggi il rischio è tangibile e concreto perché essendo fallita la società, la legge prevede che in caso di insolvenza o incapacità del curatore fallimentare debba sostituirsi il comune. Quindi anni sostanzialmente di inerzia hanno portato e portano oggi il rischio di obbligare il comune a spendere milioni di euro, ma parecchi milioni di euro, per mettere in sicurezza quell'area quell lì. Ora, senza creare allarmi, il Comune sta facendo due cose, sta gestendo la partita, chiamano così, con il Tribunale e la seconda, la partita tecnica, che prevede sostanzialmente la possibilità di quantificare la quantità di interventi e anche quantificare i costi necessari a questi interventi e il secondo è fare in modo che se dovrà essere il Comune, quantomeno quell'area rimanga in mano al Comune. Devo anche dire che la prospettiva di un'acquisizione privata è una prospettiva remota perché? Perché la precedente amministrazione ha cambiato il piano regolatore sostanzialmente inserendo l'area come area completamente esondabile, comprensiva di quelle zone che invece forse esondabili non erano, che potevano avere un certo sviluppo, il che significa che salvo da trovare un emiro del Dubai che è disponibile a investire in quell'area senza poter costruire, di fatto le prospettive commerciali e residenziali sono sostanzialmente pari a zero e quindi eh, l'ipotesi che qualcuno possa comprarla e accollarsi anche l'onore di bonifica è francamente molto molto modesta. Eh, devo dire che in un dibattito che riguarda la salvaguardia ambientale, l'ecologia di questa città, che si concentra magari su tre alberi, cinque alberi, sette alberi, a fronte dei duemila piantati l'ultimo anno e mezzo, no? e mai come in questo caso vale più il detto, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, qualcuno si è dimenticato che la vera bomba ecologica, quella che ho definito, se volete con un po' di esagerazione, un po' di enfasi, ma in realtà è così nel nostro contesto, l'ilva di Pordenone o la farina di selva di Pordenone è rappresentata dalla MAN. Noi abbiamo chiesto anche, stiamo chiedendo aiuto al governo, abbiamo inviato le missive, ci stiamo muovendo in questi mesi perché è evidente che se dovesse essere il Comune questo imporrà di intervenire su un'area privata che non ha alcun sviluppo, ma significa bloccare gli investimenti in qualsiasi altro settore perché un Comune come Pordenone non è in grado di sborsare milioni di euro per dare sistemazione ad un'area così fortemente compromessa. Quindi mi auguro che il pool composto dagli uffici tecnici, dalla Polizia Municipale, dalla nostra avvocatura e ovviamente anche degli assessori, consente di trovare una soluzione serena per tutti e che non comporti invece un esborso ingiusto ma purtroppo obbligatorio senza neppure poter vedere uno sviluppo, chiamiamolo così, nuovo di quell'era lì. Staremo a vedere. Certo è che tanti anni, secondo me, di silenzio, di disinteresse, non voglio dire di negligenza, ma comunque aver sottovalutato qual è il vero rischio ambientale di quell'area, beh, come ho detto in Consiglio Comunale, se dovrò essere io ad accollarmi questa responsabilità, chiamerò qualcuno a rispondere con me. Senta, giustamente per un pericolo ambientale che purtroppo insomma c'è, ma che speriamo anche di risolvere, giustamente ci deve essere anche una sanità, una sanità che, che funziona, che dia delle risposte ai cittadini. Abbiamo visto il virtuosismo soprattutto a livello economico, le performance dell'azienda sanitaria 5 del Friuli Occidentale, dati che però non vanno sicuramente a braccetto con il livello di sanità ma soprattutto eh, tante spese e, e bilanci in rosso a livello regionale. La Corte dei Conti eh, ha bacchettato giustamente eh, l'esecutivo precedente, l'esecutivo re regionale, oggi Bolzone lo dice, ieri si vedevano solo macerie, oggi siamo una delle migliori regioni, la quinta, per le performance in, sa in sanità, che le cose eh, vanno bene, non le diciamo noi, ma il sesto rapporto crea la misura delle performance dei servizi sanitari regionali. Ma chi sta mentendo a questo punto? Io non voglio dire che uno dice delle bugie e qualcuno dice delle verità. Eh, mettiamola così, queste classifiche lasciano il tempo che, pro, che trovano. Credo che le elezioni regionali siano giocate in una parte consistente proprio sulla partita sanitaria. Il giudizio principale non è quello di studi di ricerca, eh, anche perché ce ne sono altri che dicono, dicono cose diverse, ma si basa sulla percezione e sui dati di fatti portati dai cittadini. Se noi ci concentriamo sulla sanità della città di Pordenone abbiamo una struttura assolutamente obsoleta, abbiamo delle eccellenze all'interno, penso all'oculistica, penso alla chirurgia della mano, ma abbiamo sicuramente anche delle grosse carenze. Non lo dico io, ma lo dicono i professionisti che operano all'interno dell'ospedale civile, questo Bolsonaro lo sa molto bene, 
ma soprattutto eh, credo che sia difficile smentire un organismo come la Corte dei Conti che opera in questa regione che per la seconda volta nell'arco di due mesi, tre mesi, fa a pezzi la riforma sanitaria Seracchiani. La fa a pezzi dal punto di vista dei costi esorbitanti che ha imposto e per la scarsa efficacia dei provvedimenti presi che hanno penalizzato la sanità e hanno penalizzato la fruizione dei servizi da parte dei cittadini. Continuare a tentare di difendere ciò che è indifendibile agli occhi di tutti pare una riproposizione di una campagna elettorale che ormai dovrebbe essere messa da parte. Qui nessuno parla di macerie ma parla di un sistema che è stato profondamente guastato da quella riforma e che oggi la nuova giunta regionale dovrà riprendere in mano. Se qualcuno è contento di quello che ha fatto Bene, si può lodare, si può autoincensare, fermo restando che sotto gli occhi di tutti c'è un tour dell'assessore regionale Riccardi che sta incontrando tutte le, tutte le strutture sanitarie e mi pare che l'elenco delle doglianze, delle richieste e necessità sia talmente grande da smentire dichiarazioni autocelebrative di chi ha perso le elezioni proprio su quel fronte. Sindaco, chiudiamo, è arrivata proprio in questi minuti una, una domanda, una considerazione proprio nei suoi confronti. Questa mattina al mercato di Pordenone c'erano due donne con il volto completamente coperto, ma non era vietato, ci chiede questo eh, telespettatore rivolgendosi ovviamente a lei, e di vigili neanche l'ombra. Beh, è vietato di fatto, è tuttora vietato, eh, ricordo un caso abbastanza recente, lo ricorderanno anche eh, gli spettatori, eh, quello di San Vito in cui quella signora col burka si presentò all'interno della sala consigliare, il sindaco di San Vito le intimò di uscire fino addirittura ad imporre eh, la forza pubblica per portarla fuori dalla sala, è proibito girare col volto travisato. Eh, purtroppo questo succede, ma secondo me sono come dire, delle espressioni di una certa retratezza culturale di una parte della residenza dei residenti in questa città che impone grosse domande no, sulla necessità di politiche di integrazione reale. La presenza di stranieri in questa città si divide in diverse sfumature, chi è perfettamente integrato e chi invece ancora oggi non lo è. Quando io eh, discutevo anche con i miei interlocutori avversari politici, dicevo che la mia preoccupazione sulla radicalizzazione in città o sulla presenza di stranieri non è legata alle preoccupazioni di un estremismo tale per cui qualcuno si faccia esplodere in aria in piazza 20 settembre, ma la preoccupazione è che i diritti che sono consentiti alle donne, alle studentesse italiane o di altre nazioni vengano conculcati da famiglie che pensano di poter vivere con le stesse tradizioni usi che usano in altri paesi e che qui invece non sono tollerabili. La mancata presenza dei vigili, beh i vigili sono un po' dappertutto, se in quel momento non c'erano sappiano pure i cittadini che il rispetto, il richiamo al rispetto delle leggi non spetta solamente alla Polizia Municipale, ma si può prendere un cellulare, si può telefonare al 112 e segnalare questo caso in modo tale che le forze dell'ordine o la Polizia Municipale possano intervenire. Non è la prima volta che sono fatte queste segnalazioni, altre sono state fatte in occasione di alcuni mercatini in cui donne completamente velate e si vedevano solamente gli occhi addirittura con i guanti circolavano la mattina presto per la città mattina presto probabilmente perché erano meno visibili allora una città civile aperta, tollerante come Pordenone deve spingere su politiche di accoglienza che però siano ripeto, di reale integrazione ma deve essere particolarmente rigida in coloro i quali preferiscono utilizzare canoni ancestrali vecchi, superati, arcaici, antichi, barbari, intollerabili nei confronti delle donne troppo facile fare seminari, convegni, eh, iniziative teatrali contro la violenza sulle donne e poi fare in modo che di fronte a quelle stesse vetrine in cui si tengono quegli spettacoli passino persone completamente velate. Anche su questo dovremmo vigilare. Io ringrazio come sempre Alessandro Cigliani, sindaco della città di Pordano, ci vedremo sicuramente la settimana prossima con lui anche per analizzare insomma, i diversi temi che riguardano non soltanto il territorio locale ma anche più in generale quello regionale e quello nazionale. Grazie ancora grazie sindaco per essere stato in nostra voi. compagnia. È stata blindata nel, Veniz nel Veneziano 200 carabinieri di rinforzo tra spiagge, Venezia e entroterra. Alessio Conforti. Estate blindata nel Veneziano arrivano 200 carabinieri di rinforzo tra spiagge e dentro terra. Lo rende noto il comando generale dell'arma dei carabinieri che ha messo a disposizione della prefettura di Venezia il personale e i mezzi di supporto per il potenziamento dei reparti dislocati sulle località balneari e per l'integrazione degli organici dei comandi dell'entroterra, in particolar modo nel Mestrino, Miranese e Riviera del Brenta. Sono 170 i militari, tra cui 18 donne che dal 2 luglio al 26 6 agosto sono stati destinati alla città metropolitana di Venezia, tra i quali vi sono carabinieri neopromossi provenienti dalle scuole allievi carabinieri di tutta Italia.
A questi si sommano i 30 militari che affiancheranno i colleghi più giovani messi a disposizione dalla Legione Veneto di Padova attraverso una manovra perequativa che già dall'11 luglio permetterà l'invio in provincia di carabinieri provenienti da tutta la regione. La maggior parte del personale, circa 120 unità, sarà impiegato nei comuni del litorale tra i quali Jesolo, Bibione, Caolo, Eraclea, Cavallino Treporti, Chioggia, Perlestrina, Murano, Burano, nonché il centro storico e il Lido di Venezia, dove in virtù dell'elevato afflusso turistico si rende necessario implementare l'azione preventiva di pattugliamento e il contrasto ai reati più diffusi. Assicurati i servizi antiterroristici nei confronti degli eventi più importanti, a fine stagione i rinforzi verranno invece dirottati verso la mostra del cinema di Venezia. Rimaniamo dunque a parlare di questo tema, lo facciamo con l'ospite di Alessio Conforti in Veneto, a voi. Eccoci dunque con Paolo Pizzolato perché insomma commentiamo anche questa notizia, 200 eh, carabinieri di rinforzo per il veneziano, non solo le spiagge ma anche l'entroterra, la zona della Riviera del Brenta, i miranesi, insomma anche territori che lei conosce molto bene. Pizzolato, una risposta importante in un momento storico importante questo, sia per le spiagge che per l'entroterra. Eh, come la commenta? Il governo si sta muovendo e in questo periodo si sta muovendo anche abbastanza positivamente. Sinceramente mh, penso anche di poter dire come cittadino però che non basta mai, non basta mai perché i malanni fatti antecedentemente purtroppo e tutto quello che è stato causato determinano ancora una volta sempre l'insicurezza da parte dei cittadini. C'è un minimo di ripresa di fiducia perché qualcosa si muove, qualcosa si vede, ma la troppa anomala immigrazione sconsiderata che c'è stata negli anni antecedenti e tutti quelli che sono gli accadimenti soprattutto di impegno punibilità di tanti reati che in Italia purtroppo non sono mai visti bene diciamo, dai giudici, portano ancora una volta a pensare come libero cittadino, esprimo il mio pensiero per cui mi assumo le mie responsabilità, che questo sia solamente un minimo inizio che è certamente gradito, che certamente fa piacere, che però dovrebbe assolutamente aumentare, anzi… Il tema della sicurezza continua ad essere molto sentito. Sì, e le dico una cosa, sinceramente a livello nazionale non solamente l'elementare dei cittadini ma qualsiasi tipo di cosa che succede dovrebbe portare a far sì di poter stanziare somme sia per l'assunzione di nuove forze dell'ordine mm. sia per adeguarle anche a quelli che sono i nuovi mezzi tecnologici e i nuovi mezzi mondiali che tanti paesi hanno e che noi invece che siamo una vera e propria forza certe volte non abbiamo porta diciamo, a pensare che dovrebbe essere stanziato anche nel corso degli anni a venire, nel corso del futuro un qualcosa di più concreto sinceramente perché non vorrei che con il passare del tempo i reati, soprattutto i micro reati, la microcriminalità tendesse talmente ad aumentare che come succede in alcune città e in alcuni paesi nostri non è più possibile gestirla e tenerla sotto controllo. Ecco, le faccio commentare la domanda che abbiamo posto in questa edizione del telegiornale relativamente ai controlli nel Brennero, visto che quando è arrivato subito ha eh, alzato eh, l'occhio nei confronti del quesito posto tra l'altro dal nostro direttore Alberto Comisso. Sì. Cosa ne pensa? Fa bene l'Austria? L'Austria quando si muove è una, una nazione molto molto dura che applica le proprie regole interne e che non lascia mai a desiderare. Noi abbiamo avuto nel corso di questi anni un notevole lassismo nel confronto di quello che potevano essere alcune regole dure e ripeto, certe volte certi reati impuniti hanno portato a una facilità di, 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 di reato all'interno della nostra nazione dove secondo me quello che loro stanno facendo in questo momento mi dispiace per la gente che la pensa contrario, ripeto, esprimo la mia opinione personale certo. è più che giusto e più che buono soprattutto perché loro tentano di fare una cosa che noi non abbiamo mai fatto in corso in questi anni tutelare il proprio paese e i propri cittadini Bene, bene, grazie a Paolo Pizzolato di Prima il Veneto, linea che può tornare a Pordenone. Di un anziano, un 21enne ganese, viene arrestato a Venezia, in Germania invece la polizia rintraccia un 62enne condannato per reati inerenti alla droga. All'aeroporto Marco Polo di Venezia nel corso di un controllo di polizia è stato fermato nelle scorse ore un cittadino ganese di 21 anni proveniente da Accra, Ghana, perché colpito da ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere. Il giovane è stato condotto nella casa circondariale di Venezia. In particolare il 21enne nel 2017 aveva rapinato un anziano. L'ordine di esecuzione è stato delegato alla squadra mobile di Pordenone.
Nei giorni scorsi, inoltre, le indagini condotte sempre dalla sezione catturandi pordenonese in sinergia con la direzione centrale della polizia criminale e le autorità di polizia tedesche hanno consentito di rintracciare in Germania un cittadino italiano di 62 anni condannato dalla Corte d'Appello di Trieste nel 2005 per reati inerenti alla detenzione allo spazio di sostanze stupefacenti. L'uomo, posto in regime di detenzione domiciliare, nel 2009 aveva evaso la misura dandosi alla latitanza. Nel 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone ha emesso un provvedimento di carcerazione a carico dell'uomo che deve scontare la pena residua di due anni e sette mesi di reclusione. Giustamente Giovanni Rampogna faceva un'affermazione lecita, ma cosa andate a rubare agli anziani? Già il fatto di rubare credo che sì. sia una cosa vergognosa, tra le sì. cose è rubare a un anziano vuol sì. dire che sale in zucca, proprio non, non ne hai, sei proprio un delinquente con un la D maiuscola, no? Ecco. E tra altre cose, Rampogna, cambiando argomento, anziani che possono, vede, vede il, mm. il gioco, aiutare le persone, magari oh, sì. i volontari, gli alpini, che ha fatto magari servizio militare, è partito un bellissimo servizio a Pordenone che ha fatto un po' così da apripista anche a livello sì. nazionale, l'amico alpino, una particolare attenzione soprattutto alle donne che operano nella sanità e per quanto riguarda soprattutto la guardia medica. Come, come vediamo questo progetto? È una cosa positiva? Ma senz'altro positiva, anzi valorizzo il, il, il protocollo d'intesa sottoscritto in questi giorni dal direttore dell'azienda sanitaria, dal presidente dell'associazione Alpini. Ma veramente è stata una cosa meravigliosa. Questo dispiace però dover constatare che questa iniziativa degli Alpini, anch'io ho fatto il militare, però ero dell'aviazione, il però sta come congiunzione, non è un diminutivo di un certo tipo. Ecco, e quindi è stata una iniziativa importante, perché nell'elencazione dei medici a, eh, sotto pericolo delle persone che sono violente nei loro confronti, c'è anche un dipartimento salute mentale molto attento a queste robe qua. Dobbiamo senz'altro valorizzare questi servizi, anche è il primo che è stato fatto e spero che non sia l'ultimo, e quindi di dare una situazione di sicurezza alle donne che poi noi vogliamo una società democratica tranquilla e tollerante perché dobbiamo vivere nel nostro lavoro e con il nostro lavoro senza avere il problema o la paura di essere violentati eccetera eccetera Parlava giustamente di una società civile, allora io ringrazio il comandante della polizia locale di Pordenone Stefano Rossi perché ci ha dato la risposta puntuale, stava guardando il telegiornale e ha visto quel discorso del burka, mi scrive indossare il burka non viola la legge sul travisamento, articolo 5 della legge reale, a maggior ragione se a fronte di una richiesta da parte delle forze dell'ordine la donna solleva il velo per farsi riconoscere, a dirlo è la procura di Torino che ha chiesto l'archiviazione di un procedimento contro una donna egiziana denunciata da un cittadino di Chivasso perché indossava il velo che lascia scoperti solo gli occhi, questo appunto dice. Sì. Il Chivassese eh, contestava anche il fatto che la donna fosse permesso di usare per la carta d'identità una foto con il capo coperto, anche in questo caso la procura ha fatto notare come ciò non violi alcuna normativa visto che il volto della donna è visibile. Questo appunto ci scrive il comandante della polizia locale Stefano Rossi che ringrazio ovviamente per sì, questa ma... risposta tempestiva. Io farei un'affermazione all'affermazione, però eh, c'è un però, ecco e questo però fa congiunzione, quindi le persone che vengono da lontano vengono da lontano e approdano ai nostri porti, alle nostre terre, nel nostro paese, che ha una disciplina, ha delle leggi, queste persone si devono, ma ci impegniamo tutti ad adeguare alle nostre, ai nostri usi e costumi, che non sono per niente scandalosi, questo lo dico io da, dall'alto della mia età, e quindi probabilmente queste persone dovranno senz'altro dare una risposta in termini di comportamento perché andare al mattino alle 6 coperte 
per le città di Pordenone per non essere viste o per, per essere non viste, essere viste è eh, 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 pochetto se non e ha poi niente da nascondere può andare anche eh, certo, a, eh, ma... anche a mezzogiorno anche alle 11 e no? poi la donna scoperta oh mi raccomando prendiamoci per mano la donna scoperta è una bella donna non spingiamoci oltre, eh, mi no, raccomando. Signora. Senta, stangata sulle bollette, nuovi rincari? E soprattutto a Pagardazzo, che una volta saranno gli anziani, soprattutto le persone meno abbienti. Eh, sì. così. E infatti, mentre da un lato si sta procurando di fare eh, il decreto sulla dignità, premesso che... Parliamo con Cristiano Pizzo dopo anche. Sì. Prego, prego, mi dica, mi dica la sua. Premesso che la dignità non la conquisti e non la fai con un decreto legge premesso questo devo dire che mentre da un lato gli si mette nome e dignità dall'altro la stangata sull'aumento delle tariffe della luce e del gas che colpisce i 60 milioni di abitanti che pagano già e rincorrono continuamente ad ammodernamenti ammodernamenti degli impianti del gas e della luce al fine di pagare poco e di, e di spendere meglio. Questi qua danno da fare senz'altro a delle situazioni economiche molto importanti. L'8%, il 6% sulla luce e sul gas non sono cose da poco, quando soprattutto quando soprattutto vengono colpiti i cittadini. Un tempo, e parliamo sempre dei tempi passati, quando l'Italgas o l'Enel aumentava la tariffa della luce o del gas, si scioperava contro l'aumento. Certo che non raggiungevamo la conquista del blocco dell'aumento, ma la prossima volta stavano molto più attenti ad aumentare il costo della luce e del gas e non aveva torto il buon Enrico Mattei a garantire all'Italia un'autonomia sulla consumazione di luce e di gas e quindi? Vecchio, alza la testa che il potere te la rompe altre cose, eh, si fermi qua a Rampogna lei frequenta i circoli degli anziani? Ero presidente anche di un circolo di anziani, ma adesso di sono... Quale, sono di quale, di quale circolo? Dell'ADA, dell'Associazione per i diritti degli anziani. Mi dica. Lei sa che il circolo degli anziani di Cordenons con, questa, ah. con questo fine settimana organizza la ventiduesima edizione della Sagra del Tramit? E io ho partecipato alla prima o alla seconda. Ah, vede. Tra altre sì. cose le porto i saluti anche al presidente Giuseppe Furlan, che l'abbiamo sì. insomma incontrato. Sì. Mi saluti il buon Rampogna, quello vecchio alza la testa, testa che il potere sì, te la rompe. Sì. Ovviamente si comincia sabato 7, poi si prosegue sì. domenica 8 al tramite di Cordenon. Settimana prossima, 14 e 15 luglio, sempre la manifestazione. L'intero ricavato andrà in beneficenza, come da statuto del circolo e nonché all'autofinanziamento sì, delle attività sì. sociali del circolo anche perché lei mi insegna che all'interno sì. del circolo non è che si sta lì a guardare no, no, il no, sole o altro si gioca a carte, a tombola, a bocce, c'è chi certo, cuce chi, insomma, cioè, le gite e poi sociali, ci si rende eh. utili anche posso permettermi di contraccambiare il saluto contraccambio il saluto al presidente dell'associazione di Cordenonse e gli stringo la mano e le auguro buon lavoro magari facciamo un, un sodalizio Pordenone con, con, sì. con Cordenos una sì. bella festa e certo. andiamo via anche a questa collaborazione certo. grazie come sempre a grazie. Giovanni Rampogna un saluto anche da parte nostra al mitico presidente Giuseppe Furlan presidente appunto del circolo anziani di Cordenons richiedente asilo armato di spranga e coltello venne in scandescenze alla casa San Giuseppe di Pordenone la polizia interviene e lo arresta Aveva minacciato gli ospiti della struttura a casa San Giuseppe di Pordenone con una spranga in ferro baricandosi poi in una stanza con un coltello. Un pakistano di 27 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti ieri pomeriggio attorno alle 16 nella struttura di Via Comugne dove era stata segnalata la presenza di una persona esagitata che stava minacciando i presenti con un tubo in ferro. 
Lo straniero, dopo aver vandalizzato alcune finestre situate al piano terra, si era poi chiuso all'interno di una stanza. Non è stato semplice per i poliziotti riuscire ad entrare, ma soprattutto avvicinarsi al soggetto che in mano aveva un coltello con il quale prima minacciava gli agenti a non avvicinarsi e in seguito indicava la volontà di mettere in atto gesti autolesionistici. Gli agenti, con le cautele del caso, sono riusciti ad immobilizzare l'uomo arrestandolo e denunciandolo anche per il reato di danneggiamento avvenuto all'interno della struttura di accoglienza e per minacce nei confronti di un operatore della casa di San Giuseppe. Questa mattina il cittadino pakistano con rito direttissimo presso il tribunale di Pordenone è stato condannato alla pena di 10 mesi e rimesso in libertà. All'atto dell'udienza il richiedente è stato accompagnato in questura presso l'ufficio immigrazione e come disposto dal questore accompagnato presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza. Da un ospite all'altro, lui è Valerio Delle Fratte, consigliere comunale a San Vito al Tagliamento. Si sta tornando a parlare, finalmente era ora, dei vitalizi. C'è qualcuno già che trema in politica? Il suo punto di vista qual è? è giusto dare un, un giro di vita o continuiamo a mantenere questo carrozzone che non finisce più? Ma non so chi stia tremando, ma da quello che si sente non, non hanno nulla da temere perché la legge in discussione a livello nazionale riguarda solo una Camera per cui verrà impugnata e con buone probabilità che venga dato ragione a chi percepisce oggi un'indennità un cosiddetto vitalizio. E per quanto riguarda invece la nostra regione, abbiamo, siamo in un regime di sospensione della norma che negava il vitalizio ai, ai consiglieri regionali dopo una certa data, eh, però non si è ancora messo a mano in forma definitiva. Soprattutto ecco, le notizie che giungono dal punto di vista dei contributi da versare per i nuovi consiglieri regionali non mi lasciano contento. Hanno messo d'accordo eh, tutti, tutti i consiglieri da destra a sinistra, ma non, non mi trova concorde, perché eh, credo che chi riceva una indennità eh, mentre è in servizio che è di circa 11.000 euro eh, lordi al mese, ecco, credo che si possa versare i contributi eh, per conto proprio. Invece ho sentito parlare della proposta di, farli, di considerarli i lavoratori come tutti gli altri, per cui una parte dei contributi li versano i lavoratori, una parte li versa il datore di lavoro, quindi tutti noi. Credo che non sarebbe corretto, credo che andrebbe sarebbe in controtendenza rispetto alla riduzione delle, degli emolumenti che c'è stata in conseguenza di un decreto di Monti e, e quindi si tradurrebbe alla fine in una beffa perché eh, con, gli stessi, con, anzi, con un aumento di sborso da parte dei contribuenti eh, i consiglieri avrebbero gli stessi benefici di cui godono, di cui godevano quelli passati. Senta invece caliamoci nella realtà di San Vito, eravamo abituati qui a Pordenone la polemica sui tigli, quelli di Via Capuccini, mi sembra che a San Vito si sta sollevando qualche malumore, perché cosa? Sì, questo è il periodo dei tigli, eh, si sta sollevando malumore, allora c'è un um, gruppo di eh, concittadini che si sono organizzati per contrastare un abbattimento che loro reputano ingiusto di alcuni alberi su Viale Madonna di Rosa. Eh, ci sono altri concittadini che invece stanno sfruttando agli fini politici questa faccenda per avere la loro visibilità. Io non voglio entrare nel merito del giusto tagliarli o ingiusto tagliarli, faccio solo notare una cosa, che il viale, eh, così come è oggi, non verrebbe in realtà intaccato per nulla dal punto di vista estetico dal taglio di quegli alberi. Io, ripeto, non voglio entrare sul, sull'appropriatezza dell'atto, però dire che il viale sarà deturpato da questo taglio degli alberi eh, da chi non ha detto nulla sulla costruzione della rotonda che è stata fatta di fronte al piazzale per esempio mi sembra alquanto strano dato che noi siamo delle persone credo eh, serie che prendiamo seriamente il nostro ruolo e non vogliamo appunto sfruttare dal punto di vista politico questa faccenda eh, abbiamo preparato una proposta per il prossimo consiglio comunale che è quella di eh, rimpiazzare non con uno non con due ma con tre nuovi alberi, ogni albero che venga abbattuto nel territorio comunale. Questo per garantire la sopravvivenza e il mantenimento di una certa quota di verde nel nostro territorio comunale, anche a fronte di elementi naturali, per esempio eh, l'evento dell'anno scorso che ha distrutto eh, veramente un numero considerevole di, di alberi che non sono stati eh, reintegrati, quantomeno non tutti, una minima parte è stata, è stata reintegrata. Quindi rendere obbligatorio 
eh, reintegrare con tre nuovi alberi ogni albero che venga abbattuto per qualsiasi motivo e soprattutto attuare davvero la richiesta che i privati, anche i privati, devono fare agli uffici comunali ogni volta che intendono abbattere alberi di un certo pregio. Io ringrazio come sempre Valerio Delle Frate, consigliere comunale a San Vito a Tagliamento, a ci vedremo con lui la settimana prossima. Da San Vito a Tagliamento ci spostiamo a Cordenons in compagnia dell'assessore Silva Gardonio che segue in particolare la cultura, ben ritrovata ovviamente assessora. Rassegna estiva 2018 si comincia stasera, eh, cosa prevede ovviamente il programma e, ma soprattutto si arriverà fino al mese prossimo? Grazie direttore, eh, presento appunto stasera questa rassegna estiva del 2018 del comune di Cordenons, eh, la maggior parte degli spettacoli, eh, uno su sette invece, si ter la maggior parte degli spettacoli si terrà in piazza della Vertoria, uno su sette nel giardino del centro culturale eh, Aldo Moro. Gli spettacoli avranno inizio tutti alle 21, stasera c'è l'inaugurazione di questa rassegna, si aprirà con il concerto della filarmonica eh, di Cordenons, Musical Night, i migliori musical scantati e suonati e ballati, a cura appunto della filarmonica di Cordenons in collaborazione con l'ADS Urban Arts Academy. Sarà una serata appunto che inaugura questa rassegna e che la meteo ci ha graziati dopo un piccolo così accenno di, di pioggia nelle ore precedenti, adesso insomma il cielo è bello sereno quindi godremo questa serata. Seguirà poi l'11 luglio eh, 20 for 20, 20 anni di Stink in 20 canzoni con la Tomat Band sempre in Piazza della Vittoria. Poi seguirà invece il 13 luglio uno spettacolo per ragazzi a cura di Orto Teatro, le peripezie di Arlecchino, nato affamato. Invece il 17 luglio sempre uno spettacolo per ragazzi, ma questa volta appunto nel giardino del Centro Culturale Aldomoro, Meneghino nel Regno dei Sempre Allegri. E seguirà quindi il giorno dopo in piazza invece il 18 luglio il concerto pop rock live music a cura della mid band che è una band che è, diciamo così una protuberanza del midway chorus di Cordenons e che è a cura dell'associazione hashtag madre di musica che terrà invece la sua rassegna il suo festival in novembre prossimo ventura quindi con questo spettacolo del 17 diciamo che dà un piccolo contributo estivo il 18 luglio come dicevo c'è questo della mid bang il 26 invece il concerto pop sotto le stelle con l'anonima armonisti di roma cura questo della corale cordenonese che ogni anno ci propone un gemellaggio con un, una corale eh, italiana e chiudiamo in bellezza il primo di agosto quindi iniziamo oggi il 4 luglio e si chiuderà la rassegna eh, il primo di agosto con questo spettacolo teatrale a cura dei papu su un testo e, e con la regia del professor carlo costantino e, e, è uno spettacolo diciamo a carattere scientifico come temi ma sicuramente condotto con la leggerezza che sanno dare i papu in coscienza riflessioni scientifiche sull'universo quindi vi aspetto numerosi mi auguro sarà una stagione propizia per il tempo visto che le manifestazioni si trovano all'aperto ma che trovi anche un riscontro positivo nel pubblico in, sicuramente in tutti i cittadini cordenonesi ma anche quelli che vorranno eh, così eh, trovare un momento di rilassatezza e, e di ospitalità nel nostro comune. Soprattutto, Assessore, tutte le serate sono a ingresso gratuito, no? Certo, tutto è ingresso gratuito, la piazza sicuramente è stata allestita con alcune sedi, ovviamente non possono coprire tutta l'area della piazza e quindi ci sarà sicuramente spazio poi per chi vorrà assistere quando non troverà più spazio nei posti a sedere in piedi e la piazza poi offre insomma anche un po' di ristoro con i vari bar e le gelatelie per cui insomma è anche un momento per trascorrere con le famiglie questo momento diciamo così 
in compagnia. Ti ringrazio come sempre Silva Gardoni, assessore al Comune di Cordenosa, con lei ci vedremo molto presto e godete di questa rassegna estiva 2018 a partire da questa sera a Cordenosa, ne vedrete di tutti i colori ovviamente, insomma una battuta eh, che va verso insomma, la direzione positiva. Grazie ancora Assessore per essere stata in nostra compagnia, adesso parliamo di una spaccata che è avvenuta in un bar a Dignano, Omar Costantini. Colpo con spaccata nella notte in un bar di Dignano. I ladri poco dopo le due si sono introdotti all'interno del locale abbattendo la porta d'ingresso con un piccone. Una volta dentro hanno sradicato dal muro il cambio a monete e caricato su un veicolo a bordo del quale si sono dati alla fuga. All'interno della macchinetta c'erano circa 4.000 euro. Sul posto per i rilievi di legge, le indagini di polizia giudiziaria e i carabinieri della stazione di Maiano. Allora, proseguiamo con gli ospiti, lui è Cristiano Pizzo della CISL del Friuli Occidentale, ben ritrovato ovviamente Cristiano Pizzo, Beh, si parlava di eh, decreto eh, dignità, no? ormai insomma, va di moda eh, dare reddito di cittadinanza, decreto di dignità, insomma mille nomi, eh, però insomma, se vai, vai in fondo poi a vedere soddisfa le esigenze dei lavoratori, per quello che ho potuto apprendere, mi sono fatto appunto uno screen, una visione, da una parte si aiuta a combattere il lavoro precario, ma dall'altra non si offrono forse gli strumenti eh, ai datori di lavoro per assumere a tempo indeterminato. Ho detto qualcosa di, di sbagliato? No, 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 è un'analisi che posso condividere. Eh, allora, intanto partiamo dal nome, eh, decreto dignità, mi piace molto poco il termine dignità, è associato a, una, a un decreto perché la dignità è una cosa seria e non va strumentalizzata. E ragionando in termini pratici, le cose principali da dire, siccome molti lavoratori mi hanno subito contattato per chiedermi informazioni, rispondo che questo è un decreto e non appena sarà firmato dal Presidente della Repubblica, di fatto entra in vigore e entro 60 giorni dovrà essere eventualmente modificato e convertito in legge. Ecco, già qui c'è un primo punto, perché il, il vicepresidente del Consiglio Salvini eh, ha già espresso una sua opinione prima di condivisione totale. Poi invece ha espresso un parere che lì insomma, mi ha fatto capire che forse qualche incertezza c'è, e cioè la necessità, eh, dice Salvini, di modificarlo poi in Parlamento. Ora, io credo che un governo nel momento in cui licenzia un documento lo abbia discusso e quindi lo abbiano condiviso, a sentire che subito eh, va già modificato dagli stessi rappresentanti del governo, permettetemi un po' di disorientamento, eh, mi, mi, mi viene. Ma detto questo, eh, lei direttore ha detto che non ci sono, o almeno sembrano non esserci, degli strumenti per consolidare eh, il lavoro, magari trasformare i cosiddetti precari, chi magari ha il contratto a tempo determinato, in contratto a tempo indeterminato. Beh, questa è una delle prime analisi che abbiamo fatto come, eh, come, come sindacalisti della CISL, perché eh, ad esempio sul contratto a termine c'è una diminuzione delle proroghe, cioè la possibilità di eh, prolungare i vari contratti a termine, scende da 5 a 4, ma non c'è nessun incentivo per l'azienda che trasforma il contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Eh, non solo, eh, è vero ad esempio qualcuno esulta perché è stata aumentata del 50% eh, la quantità di mensilità eh, per il licenziamento cosiddetto eh, illegittimo, ingiusto, eh, è vero. Se non ricordo male in campagna elettorale le promesse erano altre, addirittura la reintroduzione dell'articolo 18 che dal mio punto di vista è una bandierina però, ricordo sempre che in un paese come l'Italia che ha un'attività produttiva che eh, insomma, si, si esplicita attraverso aziende che per il 94-95% sono al di sotto dei 15 dipendenti e sapendo che l'articolo 18 invece copre i lavoratori che stanno sopra, discutere e litigare di articolo 18 mi sembra una cosa che francamente eh, lascia il tempo che trova e non affronta i problemi concreti, però ricordo che era una, un impegno del, del governo, insomma, e approfitteremo spero per un confronto. E altra cosa importante ma che mi preoccupa, 
è la questione delle penalizzazioni per le aziende che, multinazionali soprattutto che delocalizzano. Attenzione, eh, la delocalizzazione così, sem così come sembra esplicitata nel decreto eh, per le aziende che ricevono un, be un beneficio economico e dentro cinque anni delocalizzano eh, lancia un campanello d'allarme perché potrebbe essere un modo per far investire altrove perché una multinazionale che pensa di venire a investire in Italia e si trova questa, questo rischio di penalizzazione perché è previsto dal decreto insomma entro un certo periodo potrebbe spingere l'azienda a dire no vado a investire in un altro paese vicino che potrebbe essere la Slovenia, potrebbe essere la Croazia, la Croazia cioè... potrebbe essere l'Albania e dove invece queste penalizzazioni eh, se un giorno delocalizzerò non le, non le avrò. Ecco, eh, il giudizio che dà la CIS è un giudizio al momento eh, molto schematico, ci riserviamo un approfondimento eh, prossimamente, eh, ricordo come ho detto in premessa è un decreto ma eh, c'è la possibilità che, che venga modificato alla luce anche di qualche incertezza all'interno del governo, c'è un rammarico, è un rammarico grande, forte da parte della, della CISL e, e, e però è evidente e il rammarico è che non c'è stata una uh, corretta consultazione sindacale, proprio... non c'è stata nessuna trattativa con il sindacato, non c'è stata neanche una consultazione, io spero che il governo voglia porre rimedio a questo e che prossimamente su temi così importanti come quelli del mondo del lavoro che noi insomma, uh, cerchiamo di rappresentare almeno per la parte che ci compete, ci deve vedere coinvolti, altrimenti rischia di essere una cosa così estemporanea e, e che, sulla quale insomma, credo avremo modo, da, eh, modo di confrontarci e modo di esprimere Lo la nostra contrarietà. Prossima, eh. giustamente, anche perché sono temi che meritano di essere eh, approfonditi e sui quali insomma, la luce deve anche un po' così fare un po' di chiarezza perché insomma, a casa la gente dice sì e, mo, e adesso cosa succede? Hanno fatto ma è vero o non è vero? Eh, ci saranno dei benefit, ci saranno giusto anche certo. fare un po' di chiarezza su determinati temi soprattutto quando si va a toccare le tasche dei contribuenti nel bene e nel male grazie come sempre a Cristiano grazie Pizzo a della CISL del Friuli occidentale da un sindacalista a un amministratore locale lui è Roberto Ceraulo già sindaco della cittadina di Sacile ora assessore soprattutto eh, con in mano la delega ai lavori pubblici, si parla di manutenzione, tanti cittadini chiedono notizie, cosa rispondiamo? Sì, guardi, io ho ascoltato con grande interesse il sindacalista che mi ha preceduto, lei dirà che ci azzecca il sindacalista con le manutenzioni, però vede, questa cosa non siamo stati consultati e questo governo del cambiamento che decide in tempi molto rapidi, è proprio questa sorta di collasso che si sta creando in questo paese tra la necessità di ottemperare ad una serie di norme o alle consultazioni e la necessità invece di fare in fretta, di fare presto e di fare soprattutto di far bene. Allora veda, sui, nei social anche, insomma, che come è noto, insomma, eh, sono sempre tempestivi nell'andare a cogliere le, le situazioni del quotidiano è da diversi mesi che imperversa questa storia delle passerelle di San Giovanni del Tempio ed è giusto di approfittare anche della vostra emittente per dare delle informazioni anche attraverso un canale così deviso con eh, una presenza diretta. Allora eh, bisogna dire che quelle passerelle, al di là del fatto che eh, c'è stata anche la sfortuna che sono state abbattute eh, a seguito di un fortunale, si sono abbattute delle piante e hanno distrutto un'opera che era appena stata sistemata anche con un impegno economico rilevante. Però sta di fatto che esperita le, 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 i primi passaggi, quindi l'assicurazione che ha detto di no e la protezione civile regionale che non ha dato nessun tipo di contributo, ecco noi abbiamo promosso la sistemazione di questa cosa, pensi, a partire dall'autunno dello scorso anno. Bene, dall'autunno dello scorso anno la gara d'appalto è stata bandita entro dicembre dello scorso anno, l'aggiudicazione è avvenuta in febbraio e la gente è evidente che di fronte a, queste, a questi mesi, a queste continue allungaggini e di fronte agli amministratori che chiamati dicono no guardate che i soldi li abbiamo messi, no guardate che la gara d'appalto è stata fatta, no guardate che l'aggiudicazione è stata fatta ma vedono ancora l'opera invece rimanere lì danneggiata così com'erano, si chiedono la ragione di queste lungaggini. Le lungaggini derivano da un codice codice di contratti, da un codice degli appalti, da una serie di, eh, di burocrazie eccessive che effettivamente stanno un pochino eh, mettendo in difficoltà eh, non solo le amministrazioni che sono cariche di, 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 di lavoro spesso inutile, di, di un passacarte inutile, ma soprattutto 
mettono in difficoltà il mondo dell'impresa che potrebbe vedere con una tempestività molto di gran lunga, molto superiore, ecco, riuscire a vedere i soldi che vengono impiegati nelle, in, negli investimenti, nelle opere pubbliche nuove, ma anche nelle manutenzioni che sono altrettanto eh, importanti con una tempestività diversa. Comunque, alla fine di tutta questa premessa dell'ennesimo peana rispetto alla necessità di fare presto e bene anche con dei provvedimenti che permettano a questa macchina nazionale, a questa macchina italiana di reagire con una maggior tempestività, ecco dico che venerdì dopo domani saranno fisicamente consegnate l'impresa che ha vinto questi benedetti lavori, sarà consegnato il cantiere e quindi potranno avere concreto avvio i lavori. Vi ringrazio come sempre Roberto Ceraulo, già sindaco della città di Sacile, ora assessore Grazie ai lavori pubblici. Ci vedremo la settimana prossima anche con un altro carico di notizie. Grazie ancora una volta per essere stato in nostra compagnia. Paura in pieno centro a Vittorio Veneto, in fiamme un appartamento, un intero condominio è stato evacuato. Quindici operatori dei vigili del fuoco hanno spento questa mattina un incendio scaturito al quinto piano di un condominio a Vittorio Veneto in via Largo Felice Cavallotti 5. Siamo in pieno centro a due passi dal municipio. Il rogo è avvenuto attorno alle 6.20. Le squadre accorse dal locale di staccamento, assieme ai colleghi di Conegliano e Treviso, sono riuscite ad avere la meglio sulle fiamme, ripristinando le condizioni di sicurezza. Nel corso delle operazioni l'intero condominio è stato evacuato. Non ci sono stati per fortuna feriti, indagini in corso per cercare di capire l'origine dell'incendio. Allora, prima di vedere di collegarci eh, con un amico prima, un presidente dopo, eh, insomma, vediamo se risponderà al telefono, vi do l'ultima notizia che è arrivata. L'Assemblea Provinciale della Federazione PD, Partito Democratico di Pordenone, il 3 luglio, ha eletto all'unanimità Ivo Lotte, nuovo segretario del partito. Preso atto delle dimissioni irrevocabili dell'ex segretario Giuliano Cescutti, l'Assemblea ha scelto di darsi un segretario con pieni poteri affinché l'azione politica possa esprimersi senza tentenamenti fino al compimento del periodo congressuale d'autunno. Lo vedete tra altre cose nella foto. Il nuovo segretario convocherà la segreteria già la prossima settimana per definire il percorso di ascolto e confronto che si svolgerà nei circoli e nelle società civile tra luglio e settembre come fase preparatoria all'indizione dei congressi di metà ottobre in cui si confronteranno candidati e tesi politiche unitamente al rinnovamento delle cariche degli organismi decisionali a livello locale, provinciale e regionale. Quindi buon lavoro ovviamente eh, al nuovo segretario. Gli avevamo promesso che ci collegavamo con un amico nonché presidente amato da tutta la città, lui è Mauro Lovisa. Presidente ci sente con noi? Sì, buonasera. Allora, grazie ovviamente per essere in nostra compagnia. La notizia del giorno, che tra altre cose già era trapelata nei giorni scorsi, è che finalmente una decisione è stata presa. La società ha puntato ovviamente tutto su Attilio Tesser, che sarà il nuovo allenatore del Pordenone Calcio. Allora, complimenti per questa scelta. L'uomo sicuramente che forse riuscirà a risollevare il Pordenone, portarlo sempre più in alto... Non è stata però facilissima questa impresa, cosa ne pensa? No, no, su Tesser, su Tesser devo dire che non, non siamo capiti subito, era un po' di anni che ci, uh, si cercava, soprattutto noi l'abbiamo cercato e lui giustamente in quel momento ha ambizioni molte di B e di A e adesso credo che sia il momento giusto di confrontarsi e di cominciare un percorso insieme con grandi motivazioni di entrambi. Senta Presidente, a lungo c'è stata una trattativa con Zironelli che poi non è andata in porto, c'è un po' di rammarico in, questo, in questa scelta che non è andata a buon fine anche perché insomma Ziro poi ha preso un'altra destinazione? C'è rammarico che ci ha fatto perdere un mese di lavoro, anzi anche di più di un mese perché Zironelli era già un po' che si ci parlava e quindi abbiamo deciso di prendere un attore di spessore come Dio Tessere, anche perché Tironelli con noi aveva stretto un patto, non l'ha mantenuto, sapete tutti com'è andata, però fa parte ormai l'esperienza anche questa di vita che ci insegnerà per il passato, per il prossimo futuro e quindi adesso però noi pensiamo ad Attilio, Attilio è una grande persona, un grande tecnico, vogliamo cominciare un percorso insieme con lui importante. 
Presidente, giustamente i tifosi si aspettano anche eh, da parte di Tessera, da parte della società, eh, un'altra annata importante. Gli obiettivi quali saranno per la prossima stagione? Sarà un altro campionato molto impegnativo? I campionati sono sempre impegnativi, bisogna fare pochi proclami, perché l'anno scorso forse l'errore che abbiamo fatto è fare troppi proclami, bisogna fare pochi proclami, anche se hanno bisogno di dimenticare che abbiamo avuto delle... delle delle punte l'anno scorso importanti per questa storia di, di questa società, però pochi proclami, abbiamo un programma biennale, in questi due anni cercheremo di portare il Pordenone a una serie superiore, questo è il nostro obiettivo. Eh, proclami, eh, lavorare e soprattutto a testa bassa perché insomma eh, c'è un programma eh, biennale e l'obiettivo sarebbe quello di portare eh, il Pordenone nel calcio che veramente conta, vedasi magari legassi la Serie B. Eh, giustamente per fare una squadra eh, così forte bisogna anche investire e anche spendere sul mercato. Ci riserveranno qualche, qualche colpo particolare questi mesi sul mercato proprio? Di, di mercato si occuperà mio figlio insieme ad Attilio, quindi lo faranno loro, loro sanno cosa, il budget, qual è la nostra spesa, giocatori motivati, forti, eh, partendo sempre da una base nostra molto importante, i Perettoni, i Burai, i Misuracca, i Stefani, i Agostini, questi saranno la nostra, la nostra spina dorsale e da lì poi costruire e portare dentro giocatori di livello importanti, però giocatori seri e soprattutto che sposano il progetto. Presidente io la ringrazio e giustamente ci vedremo quanto prima speriamo in questi studi anche per approfondire il tema del calcio e soprattutto cominciare a seguire da vicino il ramaro, il Pordenone Calcio augurando veramente un proficuo campionato. Grazie veramente per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Ringrazio quindi il presidente Mauro Lovisa, sempre schietto e sempre pulito nel linguaggio. Do la linea in Veneto, vedo già l'ospite. Alessio a te. Sì, dunque con Marco Bertuzzo che è vice sindaco in quel di Pramaggiore, Beh, ben ritrovato ovviamente, si parla di imprese, si parla anche da un certo punto di vista di ripresa di questo Veneto orientale che resta comunque sempre agganciato anche alle spiagge. Che aria tira Bertuzzo? Beh, eh, certamente eh, quello che è l'appeal dato dal, dal forte interesse che suscitano le nostre spiagge ha delle ripercussioni un po' su tutto il territorio, ne beneficiano anche per quel che riguarda l'entroterra che qui rappresento, ne beneficiano un po' tutte le nostre aziende, soprattutto quelle del settore enogastronomico che hanno modo di utilizzare e sfruttare quella splendida vetrina che è data dalle nostre spiagge, da Cavallino, Jesolo fino al vicino Friuli e quindi sapere che ancora una volta la stagione sta procedendo in modo positivo, aiuta certamente le nostre imprese, che sono delle importanti risorse per il nostro territorio. Senta, imprese un po' preoccupate anche da questo avvicinamento di governo, il decreto tanto eh, discusso, lei che opinione ha in questo senso? Ma guardi, non ho avuto modo di entrare approfonditamente in merito a quella che è eh, l'ultima normativa approvata, però certamente il messaggio che traspare eh, e questo lo dico un po' da rappresentante anche del mondo delle imprese è un messaggio che non ci convince che guarda le imprese un po' come quelle che sfruttano il lavoratore quando invece proprio il rapporto anche flessibile tra lavoratore e impresa è quello che dà forza e dinamicità al mondo del lavoro e che anche in questo ultimo periodo al di là dell'appartenenza politica delle, dei governi certo. che eh, hanno preceduto l'attuale, hanno garantito anche un po' di ripresa e un po' di eh, numeri positivi che abbiamo visto proprio anche all'interno delle nostre imprese, anche nel nostro Veneto, anche nel nostro Veneto orientale. È una ricetta quella del rilancio delle imprese, ma anche quella del lavoro che eh, dopo gli ultimi tempi continua a tenere banco e non potrebbe essere altrimenti, stante anche la situazione ancora di difficoltà che si percepisce. Assolutamente, si parla di disoccupazione, si parla di difficoltà dei giovani di entrare nel mondo delle imprese, una certa flessibilità garantisce questo approccio in maniera più diretta e immediata, quindi abbiamo avuto modo anche di mettere a disposizione strumenti e opportunità per i più giovani e anche per chi meno giovane 
magari ha subito la crisi in qualche modo. Io mi auguro che eh, questa, questi ultimi aggiornamenti non provochino un rallentamento da questo punto di vista. Io penso che bisogna un po' ricambiare la prospettiva, soprattutto dal punto di vista degli obiettivi e dei programmi. Eh, staremo a vedere perché le imprese giustamente creano lavoro eh, fino a prova contraria. Questa è eh, ovviamente la eh, prassi. Grazie, grazie, grazie a Marco grazie. Bertuzzo, linea che può tornare a Pordenone. Allora, in studio abbiamo Beppino Nosella, Open Sinistra Friuli Venezia Giulia, ben ritrovato, grazie ovviamente sì. per essere in nostra compagnia. È stato uno dei cavalli eh, battaglia della eh, campagna elettorale, lei tra altre cose ha partecipato a quello della sanità, soprattutto alla riforma sanitaria, rivedere, rivisitare quella varata nel 2014, poi dall'assessore eh, competente. A distanza di tempo la Corte dei Conti eh, fa un po' le pulci, vede, boccia, buchi di qua, buchi di là, eh, Bolzonello la difende, siamo la quinta regione più virtuosa, Ciriani questa sera dice così non va, bisogna assolutamente cambiare registro. Stesse dichiarazioni che poi ha fatto eh, Fedriga e il vicepresidente eh, Riccardi. È tutto da buttare via secondo lei quello che è stato fatto? Allora, si è, si è parlato tanto della sanità. I conti erano prima a posto, adesso non sono più a posto. La politica ha sempre seguito una traccia. Quello che erediti lo devi ricostruire o costruire o continuare. Non è che puoi dire che quelli di prima hanno sbagliato tutto e adesso siccome abbiamo in mano noi, noi non riusciamo a fare perché c'erano i conti sbagliati. Io come avevo già detto tempo fa, io ho avuto degli interventi in ospedale nel 2011 e c'era un altro governo nel 2011. Negli ospedali c'erano già problemi, ma non c'erano problemi solo di denaro, c'erano problemi già di personale. Sono ritornato in ospedale nel 2013 e le cose non sono cambiate. Il problema della sanità è un problema nazionale, perché è un problema delicato e da affrontare con i giusti criteri. Ora, se la Corte dei Conti ha bocciato, l'amministrazione che c'è adesso deve essere in grado di far funzionare e di ripresentare un piano alla Corte dei Conti non pensare sempre a discutere, litigare e dire che gli altri hanno sbagliato o oggi hanno il pallino in mano loro, dimostrano che sono capaci Ma da cosa bisogna ripartire secondo lei? Dalla riforma proprio eh, sanitaria, da eh, investire più risorse anche perché ricordiamoci che eh, la sanità in regione ce la paghiamo tutte e soprattutto insomma, ci parte il 60-70% del bilancio complessivo Sì, allora si è voluto portare alle regioni la responsabilità della sanità a tutti i costi, sapendo che sarebbe successo questo, le regioni non tutte riescono a gestire, perché se noi andiamo a vedere in Italia ci sono delle regioni più virtuose e delle regioni meno virtuose, ci sono delle regioni che hanno delle attrezzature all'avanguardia e regioni che non hanno attrezzature all'avanguardia. Serve un piano nazionale che sia un, che livelli la sanità a livello nazionale e che possa anche permettere la crescita e poi è il fatto che io ho sempre contestato, non si può fare un piano sanità regionale senza coinvolgere direttamente chi opera nel settore, ci vuole una puntualità, i medici, anche gli infermieri, perché se non diamo la voce a chi veramente opera e dice veramente di cosa ha bisogno nel settore, non ne veniamo mai fuori, perché creiamo dei programmi fatti da persone, scusate il termine, che si inventano conoscitori della materia, ma in realtà ci vuole la puntualità di chi opera nel settore, dalla medicina di base fino alla medicina ospedaliera, per poter capire veramente dove sono i problemi e dove si devono investire i soldi. Allora Cardin, lei cosa ne pensa di quanto ho appena detto a livello di sanità il nostro amico Beppino Nosella? Vi trovate sulla stessa linea? Beh, per alcuni aspetti sì sicuramente, però eh, io credo che per la sanità come per la politica e poi in generale ecco, si debba veramente fare un salto di qualità. Il salto di qualità presuppone che cosa? Che si debba veramente smettere, perché oggi a me, domani a te e chi più ne ha più ne metta, no? di ritornare sempre indietro con i tempi dando la responsabilità a coloro i quali c'erano prima. 
nella fattispecie bisogna, a parer mio, restituire sicuramente un clima di partecipazione bene, alla sanità, non tanto dal punto di vista di quelle che sono le strutture murarie, quanto a, quelle che sono, a quelli che sono i contenuti umani. E quindi da questo punto di vista dare appunto maggiore responsabilità e coinvolgimento a coloro i quali hanno poi l'esigenza di una gestione. Io ricordo molto bene il funzionamento della sanità, prima ancora naturalmente dell'istituzione, diciamo così, dell'ASL, ecco, funzionava nella misura in cui c'era una fortissima partecipazione anche addirittura di una sorta di comitato cittadino che aveva da questo punto di vista una capacità, diciamo così, di immedesimarsi nei problemi che riguardavano appunto la sanità. La sanità è fondamentale, è la vita per taluni aspetti e quindi come tale va considerata, valutata e ovviamente organizzata e gestita. Quindi il discorso diciamo così, della partecipazione e del coinvolgimento è da questo punto di vista fondamentale. Nosella, si parlava con un sindacalista eh, prima del cosiddetto decreto dignità, sembrava insomma, di capire eh, più ombre che luci, il suo punto di vista qual è? Ma io sto ancora aspettando che questo governo faccia un, una manovra che possa permettere la luce che loro avevano promesso ai loro elettori. Non c'è niente in questo decreto, anche perché essendo un decreto deve essere poi firmato e deve essere poi presentato. Ci troviamo in una situazione in cui, ancora una volta, l'errore che aveva fatto anche Renzi, non si coinvolgono i parti sociali per fare i, i, discutere i problemi del lavoro. I problemi del lavoro si discutono con le parti sociali, per chi rappresenta i lavoratori non si possono fare i decreti o fare delle leggi senza aver consultato le parti sociali, anche in via consultiva. Se il governo deve fare una legge sul mercato del lavoro, la deve fare consultando chi ne ha conoscenza, chi è nel campo. Questo secondo me è un errore. Se, se questo governo vuole cambiare le cose senza parlare, senza ascoltare, senza discutere, è libero di farlo però purtroppo la sua libertà di, di questo governo andrà a incidere sulle problematiche dei lavoratori in questo caso, perché non ci sarà nessuna miglioria nell'ambito lavorativo, ma si creeranno solo delle, dei cunei, delle ristrattezze, pertanto i lavoratori non avranno nessun beneficio né a livello economico né a livello di occupazione. Eh, Alvaro Cardin, eh, Salvini eh, ritornando proprio nel tema dice un buon inizio, l'aula lo renderà ancora più eh, produttivo, lei crede in questo, in questo decreto di dignità? Ma io credo che mh, siano state modificate nel corso eh, delle vicende ultime eh, anche le edizioni, l'edizione appunto dignità non c'era e quindi eh, diciamolo pure c'erano altre configurazioni e identificazioni che evidentemente forse per alcuni aspetti già facevano preludere a una esigenza di modificare lo stato delle cose. Però io credo che mh, anche in questo caso non fosse necessario andare in cerca di novità va bene, sconclusionate come in alcuni casi appunto si stanno manifestando così come appunto avviene in questo periodo particolarmente. Basta, va bene, continuare su una strada che era già stata intrapresa. Proprio mi rifaccio da questo punto di vista va bene, al cosiddetto reddito di inclusione che appunto sotto questo profilo era stato già diciamo così, considerato come una cosa sostanzialmente positiva e largamente condivisa. Non è un problema anche in questo caso di destra, di sinistra, di centro, bisogna smetterla. Ci sono degli aspetti fondamentali che riguardano la vita dei cittadini che non possono essere configurati e identificati va bene, in una collocazione politica appunto di un certo tipo anziché di un altro. Bisogna saper distinguere fra le cose e quindi fra le cose, anche in questo caso, bisogna saper ritornare a quella che era una concezione realistica, avendo anche rispetto di quelle che sono diciamo, le considerazioni che alcuni esperti, e non credo che siano esperti di parte, ma in, siano esperti solamente di un modo di intendere e di valutare le cose seriamente e consapevolmente nell'interesse sia dei lavoratori ma anche del paese più in generale e quindi sotto questo profilo di essere estremamente attenti, cauti 
e di fare le cose per bene così come era stato auspicato per il passato questa settimana parliamo di alberi e di manutenzione in città oggi siamo un po' stretti con i tempi intanto Molto grazie volentieri. ad Alvaro Cardin e ovviamente a Beppino Nosella grazie per essere stati in nostra compagnia si prepara Margherita Cusin così chiediamo, eh, chiudiamo questa Prima parte ha commesso furti nelle abitazioni a Pordenone e Martignacco ma anche nella Marca, Castel Franco Veneto e Vittorio Veneto. Per questo motivo un cittadino romeno di 41 anni è stato arrestato. Le accuse sono appunto di furto aggravato e ricettazione. L'uomo è stato scovato in Belgio lo scorso 5 giugno dagli agenti della sezione Catturandi della squadra mobile della Questura di Pordenone. Fondamentale è stata la collaborazione degli organi di polizia belgi. L'uomo atterrato ieri all'aeroporto di Fiumicino deve scontare una condanna di poco superiore ai 4 anni di recuperazione per episodi commessi oltre che a Castelfranco Veneto e a Vittorio Veneto anche a Martignacco nell'Udinese e anche a Pordenone. Ve l'avevo annunciata, Margherita Cusin, avvocato eh, ben ritrovato, coda con del Friuli Occidentale. Di cosa parliamo stasera? Allora, volevo dare alcune indicazioni su, per quanto riguarda l'assegno eh, circolare. Allora, intanto di che cosa si tratta? L'assegno circolare è un titolo oh, di credito eh, che viene eh, emesso da una banca. La differenza rispetto all'assegno bancario è che l'assegno bancario viene sottoscritto dal, dall'interessato quindi dal titolare del libretto e può eh, non essere coperto. Cosa succede? Se il, chi, è, chi riceve come pagamento un assegno bancario non coperto può procedere col protesto e poi con l'azione esecutiva e, e quindi vi è una garanzia eh, inferiore rispetto all'assegno bancario che invece è garantito direttamente dalla banca, cioè la somma che è indicata nell'assegno circolare sicuramente è presente in banca e rimane vincolata fino al momento dell'incasso. Eh, in cosa consiste l'assegno? Ci deve essere data a luogo eh, l'indicazione della banca emittente, l'indicazione eventualmente eh, della non trasferibilità dell'assegno. Ecco, in generale gli assegni eh, circolari possono essere trasferiti a, ter a terzi tramite girata, però solo se eh, concernono importi piccoli, quindi sotto i 5.000 euro e sotto i 1.000 euro per gli assegni emessi dalle poste italiane. Al di sopra non sono trasferibili, cioè possono essere incassati solo dal beneficiario il cui nome e cognome deve essere indicato nell'assegno oppure se trattasi di una società deve essere indicata la ragione eh, sociale. Quindi è un mezzo sicuro di pagamento, viene considerata una promessa concreta di pagamento che sostituisce a tutti gli effetti la circolazione di denaro contante, viene utilizzato normalmente per la compravendita ad esempio di immobili oppure di immobili di valore superiore ai eh, 10.000 euro. Quindi l'assegno a copertura garantita della banca è come quando incassarlo, va incassato appunto dal beneficiario il quale si deve recare in banca con un documento di riconoscimento. La tempistica è di 8 giorni se il beneficiario e l'emittente risiedono nello stesso comune oppure di 15, il termine massimo è di 30 giorni dalla data di emissione. Se non viene incassato entro questo termine, il, eh, colui che appunto ha disposto eh, l'assegno può ricevere la restituzione della somma e, e può pretenderla fino a 10 anni dalla data di emissione. Se, decorro, se passano, trascorrono 3 anni dall'emissione l'assegno si prescrive e non può più essere incassato. Attenzione alle truffe, attenzione agli assegni falsificati e quando avete un assegno circolare in mano, eh, appunto custoditelo, non fate foto, non fate girare delle foto perché può essere molto eh, pericoloso. Concluso? Ha Ci sono tante aggiunto. altre cose, ma insomma intanto abbiamo dato un po' un... Un'infarinatura. Un... Esatto. Grazie allora Grazie come a sempre voi. a Margherita Cusin del Coda Consa del Friuli Occidentale. Con lei chiudiamo qui questa prima parte, la parte generale del telegiornale del Nord-Est. A seguire ci saranno le previsioni meteo con gli amici dell'Osmer Arpa del Friuli Venezia Giulia, la Borsa, tutte le altre notizie che arriveranno dalle altre redazioni di Udine e del Veneto. Per quanto mi riguarda è davvero tutto. La parte generale come detto si conclude qui. Rimanete con noi perché la serata ha ancora tanti programmi in serbo. Do Ferri, ci vediamo domani. Buonasera e ben ritrovati.
tempo instabile sulla regione anche nella giornata di oggi con temporali che si sono formati nel pomeriggio su gran parte della zona montana e poi hanno lambito anche la pianura. Questa notte tempo più tranquillo, domani riprendono ad affluire correnti sud-occidentali in quota, nel corso della giornata saranno più umide e più instabili, quindi ci aspettiamo variabilità, forse anche ora eh, diciamo un cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino, però poi via via maggiore variabilità. Nel corso del pomeriggio di domani nella serata temporali più diffusi sul territorio, localmente anche forti, proseguiranno anche nella notte tra giovedì e venerdì mattina, ancora variabilità eh, venerdì con qualche locale rovescio a tempo che tende lentamente a stabilizzarsi, un variabile al mattino di sabato, poi bel tempo nel fine settimana, quindi dovremmo avere una domenica con tempo abbastanza tranquillo, ovviamente sono previsioni da aggiornare, al momento c'è tanta AFA che proseguirà anche domani, quindi atmosfera umida più secca invece nel fine settimana. Buona serata a tutti. Giro di boa settimanale in affanno per Piazza Affari, l'indice Fuzzemiba chiuso in calo dello 0,36% e lo share dello 0,45%. La questione Dazi dopo essere rimasta in stand-by per qualche giorno torna a preoccupare con alcune indiscrezioni del Financial Times che vedono l'Unione Europea in azione per avviare trattative con i principali colossi mondiali dell'auto al fine di siglare un accordo sui Dazi e prevenire una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Toniche alcune testimonial del comparto bancario con Banco PPM e Intesa San Paolo in prima fila. Tra i segni più di giornata c'è poi Telecom Italia, salita dello 0,52%, dando così seguito al rally della vigilia dettato dall'operazione Win3 con la cinese CH Hutchinson che ha concluso l'acquisto della restante parte del capitale. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, continua l'informazione su TPN per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Il sarto dall'imbottito torna di moda ed è donna che manualità e artigianalità siano di nuovo in auge, eh, lo dimostra l'ottima risposta al corso per tappezzieri e cucitori dell'imbottito avviato questa settimana a Udine a Pordenone dal cluster Arredo e Sistema Casa in collaborazione con la Regione, Friuli, Venezia, Giulia ed Enaip. Dalle, delle 42 domande pervenute agli organizzatori sono state selezionati 18, 17 scusate, corsisti a Udine e 14 a Pordenone. 17 le aziende disponibili ad ospitare i tirocini previsti nel progetto formativo regionale che garantirà opportunità concrete di inserimento lavorativo. I corsisti sono quasi tutte donne, età compresa tra i 27 e i 31 anni, età media 35 e 40 anni, decise, a motiva... decise e motivate a crearsi una nuova professionalità, seguendo un percorso tagliato su misura in base alle necessità aziendali e alle opportunità occupazionali del comparto. Presenti anche i giovani, altri sicuramente se ne aggiungeranno e arriveranno nel prossimo futuro quando si comprenderà ancora meglio le occasioni che possono emergere da un settore che ha fame di artigiani qualificati e di livello. Sarà presentato ufficialmente domani, giovedì 5 luglio, alle 12.30, nella sala stampa dello Stadio Friuli d'Acia Arena, Daniele Pradè, dal 1 luglio scorso, nuovo responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Calcio. Nella prossima edizione comunque del telegiornale, poi da Udine, avremo il servizio, come sempre curato dal collega Edi Pertoldi. Adesso andiamo a grado. Problemi con i dragaggi, capiamo nel ripido del servizio. Nemmeno il tempo di festeggiare il successo del Sabo Grando e del Perdon alla Madonna di Barbana che a grado scoppia la bomba dragaggi. La Procura della Repubblica di Gorizia ha dato mandato al nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Udine di fermare i lavori in corso d'opera e sequestrare il cantiere perché la ditta incaricata stava scaricando i fanghi di escavo in un luogo non consentito, con tanto di inquinamento ambientale e con i macchinari anziché sulla chiatta operativi a terra. I lavori rientrano nel progetto di dragaggio della litoranea Veneta, la via d'acqua che collega in sicurezza Ravenna a Monfalcone. Andiamo a chiudere la pagina informativa, è venuto a trovarci in studio Marco Orioles, sociologo, perché? Perché sta succedendo qualcosa di importante a livello europeo legato al discorso dell'immigrazione. Noi questa sera ne vogliamo parlare all'interno del nostro telegiornale senza faziosità politica ma parlando esattamente corretto, cioè potabile, è così Orioles? Sì, sì, lasciamo le palpitazioni al dibattito politico, cerchiamo di fare un'analisi 
intellettualmente onesta. E in questo momento l'intera Europa sta eh, ragionando non sempre con lucidità su come gestire questa eterna emergenza di migrazione che in realtà non è più un'emergenza come lo era nel 2015-2016 quando sono arrivati centinaia di migliaia di migranti alle nostre coste dalla rotta balcanica, abbiamo flussi molto più contenuti e tuttavia ugualmente il tema si impone come prioritario nell'agenda dei governi europei, l'abbiamo visto al Consiglio UE del 28 e 29 dove il nostro primo ministro si è presentato con il pugno duro chiedendo solidarietà e ha ricevuto in cambio purtroppo poco e nulla perché noi chiedevamo un meccanismo di ripartizione automatica, cioè la famosa condivisione, la solidarietà a livello europeo e abbiamo ottenuto in cambio eh, semplicemente accordi su base volontaria sia nell'accoglienza sia a livello di ricollocamento eh, degli arrivi che ovviamente interessano solo i paesi rivieraschi, essendo la rotta balcanica ormai certo. sigillata. Però mi permetta, da quando Salvini è diventato primo ministro e vice premier nel contesto, da quando ha in, diciamo così, impostato la sua nuova politica del stop ai porti, stop agli attracchi, qualcosa è successo anche a livello europeo, perché questo si vuole nascondere, nel senso che si parla sempre dell'Italia, mettendo magari Salvini in, prima, in primo piano come il nuovo Hitler e via dicendo, però dall'altra parte qualcosa, qualcosa è scoppiato, perché il, il tappo è saltato anche in Germania, in Austria, in Spagna, in Francia, insomma non è che è tutto oro quello che luccica. Eh? No, no, allora il nostro governo ha, ha il merito di aver imposto agli altri 27 eh, il tema eh, con eh, una richiesta esplicita e eh, diciamo anche urlata di affrontarlo in modo comunitario, congiunto, cioè eh, lo slogan che usa il nostro primo ministro chi sbarca, chi sbarca in Italia sbarca in Europa non è una parola d'ordine così campata per aria, è il metodo che va eh, il metodo giusto, eh, non so perché sia sfuggito questo concetto elementare negli anni passati e quindi eh, ben, vengano, ben vengano le provocazioni anche se poi hanno delle conseguenze, abbiamo visto nuove, eh, nuove morti sul Mediterraneo. Però eh, dal punto di vista dei risultati purtroppo anche questa nuova tattica del nostro governo non, non ha pagato, quindi ci vi viene da chiedersi, dobbiamo essere più accondiscendenti nei confronti degli altri governi o continuare a perseguire questa, questa tattica? Eh, io credo che ci voglia un equilibrio tra entrambi gli approcci, cioè essere eh, rigorosamente esigenti da parte degli altri paesi, perché se c'è l'Europa deve esserci anche una condivisione di metodo e obiettivi, altrimenti lasciamo perdere Bruxelles che non ha nessun senso. E torniamo a rimettere gli stati no. come una volta alla fine, Esa no? esatto. perché se, è così, se questa è l'Europa che di certo non è quella di, di Spinelli, quella, quella diciamo così... Eh, sognata da, da Spinelli nel 1942, eh, la, la realtà è dopo, soprattutto messa nero su bianco ne, negli anni 50, eh, questa Europa onestamente ci porta, nolente o volente, a dire forse è meglio, non dico facendo i besoi, però insomma qualche confine, qualche paletto bisogna metterlo. Nel, proprio nella giornata di ieri Austria e Germania hanno parlato chiaro no? per quanto riguarda il discorso immigrazione sui loro territori. Sì, eh, abbiamo assistito con preoccupazione alle vicende tedesche con il diktat del, primo, del ministro degli interni, Ziofer, alla cancelliera Merkel. Eh, il primo chiedeva, eh, o trovi un accordo, ha chiesto alla, alla Merkel, o trovi un accordo in Europa, noi chiudiamo i confini e respingiamo tutti quelli che arrivano dall'Italia e dall'Asia, li riportiamo indietro. Eh, abbiamo visto che si è riusciti a trovare un compromesso tra la cancelliera e il suo eh, ministro degli interni e però la reazione c'è stata automatica da parte dell'Austria perché il, ieri il primo ministro Kurz, il giovane Wunderwuzzi come lo chiamano, ha detto beh se voi tedeschi eh, fate così allora noi, allora noi chiudiamo il confine al Brennero, quindi c'è un rimpallo, eh, questi migranti non li vuole nessuno. Non li vuole nessuno, non li vuole l'Italia. Mi permetta Aureole, se i malini dicono ormai la Germania e l'Austria hanno i loro pakistani come la Svezia e altre parti, dunque sono sicuri 
gli anzi scusi, i siriani, pardon, hanno preso i siriani perché gli servivano per certi determinati lavori, adesso esubero di manodopera e dunque automaticamente la, lo scarto di lavorazione, uso il virgolettato, provocatorio ma con una certa condizione di causa, ripeto, lo scarto di lavorazione vada pure in Italia perché qui non c'è posto. Ed è quello che dobbiamo sottolineare, perché purtroppo il nostro Paese rischia di eh, pagare il prezzo più alto di, queste, di questi battibecchi a livello europeo e, ed è qui che io eh, rivolgo una critica al nostro Ministro degli Interni, perché eh, lui sta cercando di eh, eh, federare i movimenti sovranisti europei, ma eh, siamo sicuri che è la via giusta per trovare soluzioni ai problemi che incombono sul nostro Paese, perché gli altri Paesi dove al governo ci sono movimenti e partiti sovranisti, Ungheria, eh, la stessa Austria, i paesi di Visegrad, eccetera, eccetera, eh, dicono ben venga una collaborazione a livello politico, però poi quando si tratta di eh, condividere i problemi ognuno se li tiene a casa sua e quindi anche quella secondo me è un binario morto, cioè fare l'asse l'internazionale sovranista, eh, quando poi a pagare sarà sempre l'Italia, non so quale, quanto convenga. E quindi... Insomma possiamo dire per concludere che la, la strada è ancora tutta in salita, nulla in discesa e sorprese sono ancora dietro l'angolo. Sì, adesso è estate e i flussi aumenteranno, ne vedremo delle belle. Io ringrazio Marco Rioles, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto, dopo il break pubblicitario, come sempre le ultimissime dal Veneto. Bentrovati anche dalla nostra redazione del Veneto, doppio incontro a Roma per il governatore Luca Zaia al centro del, dell'incontro, del duplice incontro, la candidatura di Cortina D'Ampezzo alle Olimpiadi Invernali del 2016. Zaia a Palazzo Chigi ha incontrato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ed anche al Foro Italico, sede del CONI, il Presidente Giovanni Malagò. Una partita, quella della candidatura di Cortina alle Olimpiadi Invernali del 2016, tutta da decidere. Allora sentiamo le impressioni del governatore eh, all'uscita eh, dai eh, due vertici, dai due importantissimi vertici vertici, il servizio. Beh, direi importante questo e ringrazio per questo incontro, noi abbiamo presentato questa candidatura che è controcorrente, sembra quasi strano, presenta il lab degli sport invernali più grande in Europa e tra i più grandi al mondo, abbiamo messo insieme Cortina, Bolzano e Trento e soprattutto presentiamo una Olimpiade che è low cost, 380 milioni di euro, avrà ricadute per miliardi di euro e, so, e voglio ricordare che poi eh, vivrà dell'apprivio delle Olimpiadi, nel senso che in questo territorio continuerà poi a produrre grazie alle Olimpiadi. Ma intanto eh, Coni dovrà dirci quale sarà la candidatura che andrà poi a confrontarsi con le altre sei se non sbaglio a livello internazionale. Noi dobbiamo avere la forza, la forza ad esempio di dire che eh, qui oltre alla ricaduta diretta di una decina di miliardi di euro c'è anche il tema del, di tutto quello che sarà la previo futuro, cioè qui come si vive di sport invernali e penso che nelle altre città no. Assolutamente sì, abbiamo voluto mettere in rete la perla delle Dolomiti Cortina con Trento e Bolzano proprio per evitare di andare a creare cattedrali nel deserto o nuove infrastrutture, visto e considerato che dalle nostre parti in questo contesto le infrastrutture per gli sport invernali ce le abbiamo. Ma assolutamente sì, guarda, se, se la decisione è una decisione è assolutamente chiara, leggibile da tutti, anche sul, capendo anche i presupposti della decisione, è giusto che poi si faccia squadra. Però noi diamo per scontato di chiedere agli altri di far squadra. <ride> Un'altra giornata importante, quella odierna per il Veneto ed anche per la nota via del eh, mare, la superstrada a pedaggio fra il casale autostradale della 4 a Meolo e la località balneare di eh, Ieso. L'incontro sempre a Roma da parte dell'assessore eh, regionale Elisa De Berti e Dimitri Dello Buono, responsabile della segreteria tecnica del ministro Danilo Toninelli per discutere diversi temi riguardanti proprio la nota opera viaria. 
Italia. Il progetto era stato esaminato dal Cipe nel 2012 e successivamente approvato dallo stesso nel 2014 con una delibera che però ha avuto la ricusazione del visto da parte della Corte dei Conti. Nel corso dell'incontro è stato esaminato l'iter amministrativo che ha portato all'approvazione non definitiva del progetto e l'assessore De Berti ha sollecitato un rapido esame per verificare la possibilità di riavviare l'iter attualmente in sospeso. De Berti ha inoltre evidenziato l'importanza della creazione di un adeguato collegamento viario anche con le località di Jesole, Cavallino, Treporti, ambiti turistici tra i più importanti d'Italia. De Lo Buono, ha sottolineato l'assessore Berti al termine dell'incontro, ha garantito l'avvio immediato di un approfondimento della questione con i tecnici e si è detto disponibile a individuare con la Regione Veneto una soluzione condivisa per uscire dall'attuale situazione di stallo. Abbiamo citato la località di Esolo ma anche quella di eh, Cavallino eh, Treporti dove è stato inaugurato il punto di primo intervento. Sentiamo allora anche le impressioni eh, del sindaco Roberta Nesto. Sindaco di Cavallino Treporti, la dottoressa Roberta Nesto, Beh, giornata importante questa da un punto di vista sanitario ma è anche eh, una giornata storica perché è un punto di primo intervento a Cavallino di riferimento per il turismo ma anche per i residenti. Sindaco, quali sono le sensazioni? Allora, sono particolarmente soddisfatta di questo percorso che porta a dare risposte tempestive ai nostri residenti e ai nostri ospiti. Le trasformazioni, i cambiamenti portano preoccupazione e un anno abbondante fa siamo andati in regione manifestando tutte le nostre preoccupazioni per il cambiamento. La regione ha promesso e poi la regione ha realizzato questo PPI tramite l'ULS, ringraziamo perché hanno dato risposte concrete e hanno ascoltato il territorio per quanto riguarda questo importante servizio. Auspichiamo quindi che si continui così. Ecco, che cosa dà in più? Alla, ai residenti ma anche ai turisti questo servizio? È un servizio in cui tutti i casi semplici di prima stabilizzazione vengono affrontati e unito al distretto dà la risposta tempestiva e puntuale sul territorio. Ovviamente ciò non toglie che bisogna assolutamente poi rivolgersi ai centri specializzati. Le DOCG e le DOC della Valpolicella, dalla Marone al Ripasso fino a Recioto, ma anche la Marone e DOCG sotto protezione anche online, con una nuova task force anticontraffazione. È stato siglato oggi a Sant'Ambrogio di Valpolicella, nel Veronese, il protocollo di cooperazione tra l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole e il Consorzio Tutela Vini. Valpolicella prevede azioni di contrasto per ostacolare le vendite sui canali dell'e-commerce fino al sequestro di prodotti che evocano e usurpano i nomi Amarone, Valpolicella, Ripasso e Recciotto della Valpolicella. La tutela e la valorizzazione delle eccellenze vinicoli e agroalimentari sono tra le nostre priorità, ha affermato il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del Turismo Gianmarco Centinai. Report di Veneto Agricoltura invece per quanto riguarda l'agroalimentare nel 2017 che vale 5,9 miliardi di euro. Presentazione oggi a Legnaro del report finale 2017 sull'andamento dell'agroalimentare e dell'agricoltura del Veneto. Proseguiamo, si apre il 19 luglio il bando di Invitalia invece per lo sviluppo imprenditoriale della bassa padovana ma anche del Veneto orientale. Due aree che beneficiano degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale. Invitalia e Regione promuovono venerdì 13 luglio alle ore 11.30 un seminario online per imprenditori, consulenti, associazioni di categoria Sarà anche l'occasione per cercare di capirne di più relativamente a questo nuovo bando che può venire in conto alle aree per lo sviluppo industriale. La terza corsia si fa strada con l'hashtag ovviamente prima come si usa 
eh, al giorno d'oggi. Questa è la campagna di informazione capillare sui lavori in corso relativamente all'A4 e su tutti gli strumenti per conoscere lo stato della viabilità e le previsioni del traffico. Stiamo parlando di un pieghevole informativo stampato in italiano, inglese e tedesco distribuito alle strutture alberghiere di Grado, Lignano, Jesolo, Bibione e Caorle. Dieci video e altre trante clip declinate per i social, pagine sui quotidiani, un mini sito dedicato, un account Instagram e una pagina Facebook, ma anche banner per promuovere l'utilizzo dell'app Info Viaggiando e una video wall nell'area partenze dell'aeroporto lonqui dei legionari con una pubblicità dinamica che promuove tutti gli strumenti di informazione i principali canali questi eh, di informazione attivati da Autovie Venete per informare l'utenza sui lavori in corso in autostrada canali che saranno promossi con un'apposita campagna informativa che appunto si chiama hashtag la terza corsia si fa strada un progetto di comunicazione integrata che si svilupperà da luglio a settembre Andiamo a Bibione, attivato il turno serale, ma ad agosto tutte le disponibilità verranno esaurite. Stiamo parlando della dialisi perché nella nota località dell'Alto Adriatico si è in overbooking a determinare l'impennata di lavoro, ingenti flussi di utenti dalle località la località friulana di Lignano Sabbia d'Oro, una vera e propria impennata di prenotazioni, fa sapere il direttore generale dell'azienda sanitaria numero 4 del Veneto orientale Carlo Bramezza, tali da dover attivare anche un turno serale, ma nonostante questo ad agosto i posti disponibili andranno esaurici e ci dispiace non poter soddisfare tutte le richieste in arrivo. Andiamo a Carle dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato una persona per rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Ebbene il fatto è accaduto nel pomeriggio eh, di eh, ieri e da giorni che i militari hanno intensificato i eh, controlli al fine di contrastare il dilagante fenomeno dei eh, furti con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio. Diversi gli episodi, specie nelle località balneari tra le quali appunto anche Carle. Appunto l'attenzione di una delle pattuglie è stata attirata da un'autovettura che a forte velocità ha imboccato una via in contromano del centro cittadino, immediato l'inseguimento che si è protratto per diversi chilometri e poi si è concluso grazie all'intervento di altre pattuglie al volante dell'autovettura, un ventenne rumeno di fatto senza fissa dimora in Italia ma con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio e la persona commessi in Svizzera. Mentre erano in corso questi controlli la centrale operativa ha riferito agli operanti che poco prima un uomo aveva chiamato riferendo di essere stato vittima del furto del proprio orologio Rolex da parte di una donna e che questa dopo il fatto era salita a bordo di una Volkswagen Golf guidata da un complice autovettura che per modello e colore corrispondeva proprio a quella su cui aveva cercato di dileguarsi il ventenne. La minuziosa perquisizione veicolare posta in essere dai carabinieri ha consentito dopo un lavoro attento e senza lasciare nulla al caso di rinvenire abilmente occultati tra diversi componenti interni dell'auto proprio un orologio di marca Rolex con alcuni monili in oro. L'orologio, così come sospettato dai carabinieri, è stato subito riconosciuto dal 79enne che aveva chiamato poco prima per segnalare l'accaduto. Tuttavia della donna che aveva messo al, appunto, a segno il colpo nessuna eh, traccia, evidentemente era stata scaricata dall'autovettura dopo che aveva deposto il eh, mal tolto. Ricostruiti i fatti e raccolta la eh, testimonianza, il eh, ventenne è stato arrestato poiché è ritenuto responsabile in concorso di rapina aggravata ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Infopoint aperto anche la domenica a Porto Gruaro, allora sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio. Questa è una notizia in esclusiva che vediamo soltanto noi. Importante novità per i turisti che arrivano dal mare di Caorle e Bibione per visitare la città di Portogruaro e il suo bellissimo centro storico. Al piano terra del Palazzo Municipale, a partire proprio da domani, sarà riaperto il punto informativo turistico. Offrirà informazioni utili nei mesi di luglio e agosto a tutti i turisti, oltre che durante la settimana, anche ogni domenica mattina e nelle giornate festive dalle 10 alle 12.30. L'ampliamento dell'orario di questo utile servizio di Infopoint, utilizzato dai turisti italiani e stranieri sempre più numerosi nella città dell'Emene, è reso possibile dalla collaborazione e dalla disponibilità dei giovani volontari del FAI, Fondo Ambiente Italiano, della delegazione di Portogruaro. 
Parliamo di ambiente di raccolta differenziata perché sono disponibili i dati relativi al veneziano ed anche a quei comuni che da un certo punto di vista danno prova di eccellenza in termini di raccolta e conferimento e corretto conferimento dei rifiuti. Al primo posto nella città metropolitana di Venezia Fossalta di Piave con l'88,93% di percentuale punto di raccolta differenziata. Al secondo posto Ceggia all'86,87% e al terzo posto Sandona di Piave all'84,47%. Volle i grandi novità in casa Chions Fiume, Aurora Poser è stata confermata la Cus Torino mentre la dirigenza eh, gialloblu non ha concesso l'attaccante Gaia Blaseotto e il libero Rachele Morettina al volley Pordenone in B1. Le trattative tra la società di B2 e quella pordenonese continuano, situazione dunque definita per l'attaccante Poser, 20 anni di eh, Gruaro dopo aver vissuto un anno al massimo in serie A2 con le torinesi la giocatrice resterà per il secondo anno consecutivo alla formazione piemontese dove lotterà per un posto da titolare la possibilità di rovesce temporali anche intensi in eh, Veneto potrebbe creare disagi al sistema fognario per quanto concerne la giornata di domani ma anche alla rete idrografica minore delle aree montane e pedemontane. Il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha avvisato attraverso un bollettino della possibilità di criticità e di fenomeni franosi e colate superficiali nei bacini idrografici dell'Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, Adige Garda e Monti Lessini. Lo stato di attenzione perdura fino alle ore 9 di venerdì 6 luglio. Per cercare di capire però eh, quali saranno eh, le previsioni del tempo per le prossime ore in maniera un po' più dettagliata vi lascio eh, come sempre ai nostri esperti. Grazie per averci seguito, arrivederci. Giovedì, tempo in prevalenza instabile con frequenti annuvolamenti, specie su zone montane e pedemontane alternati a temporanee schiarite più probabili nel corso della mattinata su pianura e costa. Precipitazioni. Probabilità in aumento da bassa 5-25% al mattino per qualche pioggia sparsa, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, a partire dalle zone centro-occidentali, a medio-alta 50-75% in seguito per rovesci o temporali sparsi tendenti a divenire più localizzati in serata. Possibili fenomeni localmente intensi. Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo in montagna. Massime in contenuto calo. Venti. In quota da deboli moderati dai quadranti occidentali. In pianura in prevalenza deboli variabili. A tratti moderati da sud-est al mattino sulla costa e dai quadranti orientali dal pomeriggio. Temporanei rinforzi di vento in occasione dei temporali. Mare, quasi calmo al mattino, poco mosso in seguito.